ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ബസ് ഓട്ടോ ലോറി ടാക്സി തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച ഓടില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് സംഘടനകൾ ചേർന്ന സമിതിയാണ് പണിമുടക്കിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൌത്യം ചന്ദ്രയാൻ ടു ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് വിക്ഷേപിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിലെ ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടു പത്തു വർഷം മുൻപായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ചന്ദ്രനിലെ രാസഘടനയെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ദൌത്യത്തിനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയത്തിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് അറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യം സെപ്റ്റംബർ ആറിനാണ് റോവർ ദൌത്യത്തെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറക്കുക റോവറിന് ഒരു വർഷമാണ് കാലാവധി പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഓഫീസിലെ ചിലർക്ക് രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത് എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള സീറ്റിൽ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം എട്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലാണ് സീറ്റ് കൂട്ടുക സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലം ജനറൽ സീറ്റുകൾ കുറയുന്നതിനാലാണിത് ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള കോളേജുകളിൽ സീറ്റ് വർധനയില്ല സംസ്ഥാന ലളിതകല അക്കാദമി പ്രഖ്യാപിച്ച കാർട്ടൂൺ അവാർഡ് പിൻവലിക്കുന്നു മതചിഹ്നങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന കാർട്ടൂണിന് അവാർഡ് നൽകിയതിനെതിരെ കെ സി ബി സി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കെ കെ സുഭാഷിന്റെ കാർട്ടൂണിനാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് കാർട്ടൂൺ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ മതചിഹ്നങ്ങൾ സഹിതം അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ആലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പരാജയം അന്വേഷിക്കാൻ കെ പി സി സി കെ വി തോമസ് അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന് മരണമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് പ്രകാശ് തമ്പി അനാവശ്യമായ കെട്ടുകഥകളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടനെപ്പോലെ കരുതിയ ഒരാൾക്ക് അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ കൂടെ നിന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രകാശ് തമ്പിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികരണം കോടതി പ്രകാശ് തമ്പിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി റിമാൻഡ് ചെയ്തു എറണാകുളം കുന്നത്തുനാട് വില്ലേജിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ നിലം നികത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ബി ജെ പി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിനായി ശിവസേന സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ജഗൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബീഹാറിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതിയിൽ ഗുജറാത്ത് തീരമേഖലയിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു നാളെ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് സൈന്യത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ും എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ഷെഖാവത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഇരുണ്ട അധ്യായം രചിച്ച രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാട് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പാ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ കേസ് ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി നേതാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ് അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെ മിനിമം വേതന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാർലമെന്റിൽ
ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർ അമിത് ശർമ്മയ്ക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് വാർത്താ ഏജൻസി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതോടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയതിന്റെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു അമിത് മഫ്തിയിലായിരുന്ന പോലീസുകാർ ക്യാമറ തകർക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചെന്നും അമിത് പരാതിപ്പെട്ടു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പുതിയ വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പിന് പാകിസ്ഥാൻ രൂപം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയിലെ ഭീകരരെയും പഴയ വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചിലരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് രൂപം നൽകിയത് പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐ എസ് ഐ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയിലെ മുൻ ഭീകരനായ ഇർഷാദ് അഹമ്മദ് മാലിക്കാണ് പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവനെന്നും സി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അൽഷിമേഴ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മരുന്നുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ മറവി രോഗവുമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് പുതിയ വാക്സിനിലൂടെ അൽഷിമേഴ്സിനെ തടയാനാവുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വാദം ശ്രീലങ്കൻ ഭീകരാക്രമണവുമായുള്ള ബന്ധം തിരഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് ഐ ജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരുള്ള എൻ ഐ എ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോയമ്പത്തൂർ മോഡ്യൂളുമായി ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടിയാണ് റെയ്ഡ് ഉക്കടം കുനിയമുദൂർ പോത്തന്നൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഏഴുപേരുടെ വീടുകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാന് പകരം യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പകരക്കാരനായി പന്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടീമിനൊപ്പം ചേരാൻ ബി സി സി ഐ താരത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക കിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെ പന്തിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയോട് തോറ്റാണ് ഓസീസ് വരുന്നതെങ്കിൽ മഴമൂലം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരം നഷ്ടമായതിന്റെ സംഘടനയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന കായിക താരം ലയണൽ മെസ്സി ഫോബ്സ് മാസികയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ബോക്സിംഗ് താരം ഫ്ലോയിസ് മെയ്ത്തുറയും ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെയും പിന്തള്ളിയാണ് മെസ്സിയുടെ മുന്നേറ്റം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് മെസ്സിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആമസോണിന് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബ്രാൻഡായി ആപ്പിളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഗൂഗിളിനെ മറികടന്നാണ് ആമസോണിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും മുന്നേറ്റം ആഗോള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഏജൻസിയായ കാന്തർ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സയന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അവിനീത്